வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இன்னைக்கு நம்ம செவன்த் மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் த்ரீ மென்சுரேஷன் அதில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அதில் சம் நம்பர் டென் வாங்க சம்மா பார்க்கலாம் வட்ட வடிவ நிலத்தின் பரப்பு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓட்டப்பந்தய வீரர் ஐந்து கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் என்ற வீதத்தில் அந்நிலத்தை ரெண்டு முறை ஓடி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு சம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு பார்க்கலாம் த ஏரியா ஆஃப் ஏ சர்க்குலர் ஃபீல்ட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் பை அன் அத்லட் டு கம்ப்ளீட் டூ ரவுண்ட்ஸ் இஃப் ஷி இஸ் கோயிங் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஸோ ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் அதாவது வட்ட வடிவில் இருக்கிற ஒரு கிரவுண்டை ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கிறார் அப்போ ரெண்டு ரவுண்ட் என்ன ஸ்பீடில் ஓடுறாருனா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஸ்பீடில் ஓடுறாரு ஸோ அந்த வட்ட வடிவ கிரவுண்டோடைய ஏரியா பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து மீட்டர் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஸ்பீடு வந்து கிலோமீட்டர் பெர் ஆரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பரப்பளவுலேருந்து நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னாக்கா அதனுடைய சுற்று வட்டம் அதாவது சுற்றளவு அந்த வட்டத்தின் சுற்றளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ கொடுக்கப்பட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வட்டத்தின் சுற்றளவு சுற்றளவுக்கு சரி கொடுக்கப்பட்டது வட்டத்தின் பரப்பளவு பரப்பளவுலேருந்து நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஒரு சுற்றுலை எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் ஸோ கிவன் சர்க்கிள் வட்டம்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று கொடுத்துருவோம் கொடுக்கப்பட்ட ஏரியா ஏ ஈக்குவல் டு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஏரியாக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பையா ஸ்கொயர் அப்போ பையா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படியே இருக்கு ஆல்ரெடி நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஆர் ஸ்கொயரோட டுவெண்ட்டி டூ இன்டூல இருக்கு ரைட் சைடு போகும்போது டிவைடில் வந்துடும் இங்கே செவன் டிவைடில் இருக்க ஆர் ஸ்கொயரோட ரைட் சைடில் இன்டூல மாறிடும் ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி டூயும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த டேபிள் அடிக்கிறோம்னாக்கா லெவன் டேபிள் அடிக்கிறோம் லெவன் டேபிளில் டூ டைம்ஸ் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இங்கே ஒன் டைம் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் அப்போ ஃபிஃப்டீனில் லெவன் போயிடுச்சுன்னா மீதி நாலு நாலு பக்கத்தில் நாலு போட்டால் நாற்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் வருது லெவன் டேபிளில் எகைன் இங்கே டூ டேபிளில் ஒன் டைம் இங்கே டூ டேபிளில் செவன் டைம் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் கிடைக்குது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு செவனை செவன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் அப்படின்னாக்கா வட்டத்தின் ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் மீட்டர் அதாவது ஸ்கொயரை ஸ்கொயரை போத் சைடு கேன்சல் பண்ணோம்னா ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் கிடைக்கும் ஸோ வட்டத்தின் ஆரம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ வட்டத்தின் ஆரம் கிடைச்சிருக்குனாக்கா இப்போ நம்ம சுற்றுலாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது வட்டம்னு வச்சுங்க வட்டத்தில் சென்டர்லேருந்து அந்த பவுண்டரிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் வந்து செவன் மீட்டர்னு கிடைச்சிருக்கு ஒரு சுத்து சுற்றி வந்தால் சுற்றளவு டூ பை ஆர் அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ பை ஆர் அப்போ எத்தனை சுத்த அந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர் சுற்றுறாரு ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கிறாரு அப்போ ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கும்போது ஒரு ரவுண்டுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை டூ ஆளை இன்ட்டு பண்ணோம்னாக்கா ரெண்டு ரவுண்டு அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம் டூ பை ஆர் அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ரவுண்டு ஸோ ஒன் ரவுண்டு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆருக்கு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன் ஸோ இந்த செவன் செவன் கேன்சல் பண்ணோம்னாக்கா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்போ ஒரு ரவுண்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் எது அந்த வட்டத்தை சுற்றி வர்றதுக்கு ஆனால் அவர் எத்தனை ரவுண்டு சுற்றுறாரு ரெண்டு ரவுண்டு அப்போ ரெண்டு ரவுண்டுக்கு டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ரெண்டு ரவுண்டு அப்படின்னாக்கா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் மீட்டர் ஸோ அப்போ அவர் டோட்டலாக வந்து ரெண்டு ரவுண்டு அடிக்கிறாரு ரெண்டு ரவுண்டுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு எயிட்டி எயிட் மீட்டர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதுலேருந்து இன்னொன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா டைம் டேக்கன் ஸோ அந்த டைம் டேக்கன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் எயிட்டி எயிட் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க
அந்த ஹவரை செகண்டாகவும் மாற்ற போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு டேபிளர் காலம் ஒன்று இருக்குது அந்த டேபிளர் காலத்தை பார்ப்போம் வாங்க ஸோ அந்த டேபிளர் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் இது நமக்கு தெரிஞ்ச டேபிளர் காலம் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா இப்போ தெரிஞ்சுங்க அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரம் மீட்டர் அப்படின்னா அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அஞ்சு இன்ட்டு ஆயிரம் ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸோ அப்போ கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்றியாச்சு அதே மாதிரி ஹவரை செகண்டாக மாற்றணும் ஸோ நமக்கு ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்னு தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் மினிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்டுன்னு தெரியும் அப்போ ஒன் ஹவரில் டோட்டலாக எத்தனை மினிட் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்டு அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்னாக்க ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செகண்டு அதுதான் வந்து ஒன் ஹவருக்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்போ ஃபைவ் கிலோமீட்டரை ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டராக மாற்றிட்டோம் ஒன் ஹவரை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்டாக மாற்றிட்டோம் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிடும் ஸோ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணும்போது என்னன்னு பார்க்குறோம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஸ்பீடு இங்கே ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவராக கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம ஐயாயிரம் மீட்டர் டிவைடட் பை இந்த செகண்டை வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்டாக மாற்றிக்கிட்டோம் இது பெர் ஹவர்னா ஒன் ஹவர்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து அந்த ஒன் ஹவர் எத்தனை செகண்டாக மாற்றிருக்கோம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்டாக மாற்றிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோங்க அப்போ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு இந்த டபுள் ஜீரோக்கு டபுள் ஜீரோ அப்படியே கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் டபுள் ஜீரோ இதுலேயும் டபுள் ஜீரோ ஸோ அந்த டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஸ்பீடு நமக்கு கிடச்சிடுச்சு இப்போ கிவன் டிஸ்டன்ஸ் அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்பீடும் கிவன் அதுலேருந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக டைம் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ல ஒன்று இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் அதாவது கடந்த தொலைவு ஈக்குவல் டு வேகம் என்று காலம் இது வந்து நம்ம எதில் ஃபார்முலாவில் பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிசிக்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி நைன்த்தில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் வேணால் பாருங்கள் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஓகேங்களா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எயிட்டி எயிட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்பீடு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டீன் அதை அப்படியே போடுறோம் இது டுவெண்ட்டி சாரி எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இது நியூமரேட்டர் இது டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரும் வந்து ஒரு பின்னத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை மல்டிபிகேட்டிவ் ரெசி ப்ரோக்கெல்லாம் மாற்றுறோம் அப்போ மல்டிபிகேட்டிவ் ரெசி ப்ரோக்கல் அதாவது பெருக்கல் தலைகீழி இந்த வகுத்தில் பெருக்கல் தலைகீழியாக மாற்றும்போது இருபத்தஞ்சு பை பதினெட்டை பதினெட்டு பை இருபத்தஞ்சின்னு மாற்றிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு எயிட்டீன் போட்டோம்னா என்ன வருது ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் தான் கேன்சல் பண்ணணும் அதை நீங்கள் வகுத்து செக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அப்போ அவர் அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற கிரவுண்டை ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு ஆறு செகண்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணதில் ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் அதில் இங்கே ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சது இல்லைங்களா த ஸ்பீடு அதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டினாக மாற்றாமல் இதை நான் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நான் இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு அது ஓகேவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கான்னு உங்களை செக் பண்ணிங்க ஸோ அப்போ அதே ஃபார்மில் தான் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் எயிட்டி எயிட்டு பட் இந்த டினாமினேட்டர் மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்டின் பதில் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுனாக்கா இதை வந்து பெருக்கல் தலைகீழியாக மாற்றுறேன் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ எண்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஆறால் பெருக்குனா மூவாயிரத்தி நூற
3 times 3 fives are 15 remainder 1 again on the 8 add ground again 3 times 3 into 5 15 இதில் remainder பார்த்தீங்க என்ன வருது 15 கப்பிறோம் 16,17,18,3 கடைக்கிது இங்க point 1 வச்சிக்கிட்டு இங்க 0 போரும் ஓக்கேங்களா so அப்பா point வச்சிட்டு 0 போட்டு next 5 வாலைய இது how many times இன் செக்க போன்றும் அப்பா 6 times so 6 into 5 30 remainder 0 கட்சிது ஓக்கேங்களா so இப்பா என்ன கட்சிருக்கு 600 33.6 633.6 by 10 இருக்கு இந்த ஒரு 0 cancel பண்ணம்பு இந்த ஒரு point leftல மூவாகும் அவ்வடி மூவாச்சினா 63.36 இன்னது second ஓக்கேங்களா so this is the required answer ஓக்கேங்களா விடியைப் புடுச்சிருந்த like பண்ணுங்க புடிகில்லாம் unlike பண்ணுங்க கண்டிப்பா red color subscribe button click பண்ணிக்குங்க பகதல bell icon வந்துச்சினா அதையும் click பண்ணிக்குங்க உங்கள் friends இங்களுக்கு share பண்ணுங்க Thank you for watching.